Hola, ¿cómo están? En esta ocasión me voy a hacer unas uñitas estilo kawaii con materiales que estuve comprando en Ciudad de México de poquito en poquito. Ya tengo varias cosas, no creo ocupar todas, ya compré esta decoración. Esta me costó $35 pesos la bolsita, compré pinceles porque siempre los echo a perder. Yo no sé aplicar uñas, este, solamente voy a utilizar como algunos materiales que ya tengo. Y voy a pegarme unas figuritas encima nada más. Porque quiero traer uñas bonitas. Pero nada más las voy a ocupar como un ratito. Entonces pues no quiero como gastar tanto. Y pues voy a tratar de que queden lindas con estos detallitos que compré. Todavía no sé qué figuritas me voy a poner. Pero pues vean. Hasta me compré esta cosa porque yo tenía mis vasitos normales. Y pues ya. Ya se me rompieron. Y esta me gustó y me costó 20 pesitos. Así que pues eh, quédense para ver. Si me salen, si no me salen y qué tal me quedan. Y pues me voy a estar colocando estas que son de la marca JR. Son tips en color rosita pastel. Aquí en la cámara se ve diferente color. Pero pues um, me costó $32 pesos. Solamente compré esta pieza. Lo primero que voy a hacer es limarme la uña. Y este me voy a poner el, el primer, el antihongos. Y me voy a pegar estas uñas con pegamento normal como si fuera el tip y ya después de eso no sé si pegar de estas figuras o de estas todavía no me decido así que pues ahorita ahorita vemos. Que también los he comprado por allá en Ciudad de México son eh, un kit de manicure primero eh, voy a desinfectarlas ya tengo las manos limpias y lavadas o sea, voy a hacer esto vean. recuerden que yo no soy experta en uñas solamente quiero traer uñas kawaii <risa> porque pues están de moda y están muy lindas y pues yo me lo quedé comprando material, así que pues lo quiero usar. Y pues bueno, voy a empezar a quitar esto y ahorita las veo. Voy a empezar a quitarle el brillo natural a la uña, porque no quiero que se me desgaste tanto. Tengo ganas de esas uñas que hago y que están de moda. Y pues ya saben que esas, pues para que lo buscan tienen que ser súper eh, largas, porque si no, pues no puedes pegarte las figuras. Y yo no puedo traer las uñas así tan largas. Ahora voy a proceder a pegarme las uñitas con el pegamento que me costó mucho trabajo abrir porque ya se estaba como haciendo feo. Vean, ya se está haciendo chicloso. Espero que funcione. Este pegamento es súper, súper fuerte. Siempre, siempre que lo uso me lloran los ojos demasiado. No sé si eso sea normal, pero pero sí, siempre pasa eso. Y bueno, ya me puse las uñitas. Estoy esperando que se seque el pegamento y al final descubrí que venía este pegamento en el empaque. Por si es que con ese se llega a despegar, pues ya abriré ese. Va pintando bien la situación, nada más ahorita les voy a limar. Y ahora sí les voy a mostrar lo que viene en este paquetito que compré, que tuvo un costo de $35 pesos. Y lo compré en un puestito afuera de la Plaza de los Chinos. Vean bien en estos. Ay, ni puedo agarrar, bueno, así voy a andar mañana. <ríe> Vienen dos, tres, cuatro ositos de goma, ositos panditas. Viene esta flor, una galletita. Bueno, estos son como pastelitos... Pero lo que pues yo noté, ay Dios, esto es lo malo que uno se acostumbra a agarrar todo con las uñas. Yo noté que eran como de pasadores o algo, porque atrás la mayoría traen pegamento. Entonces me imagino que compraron como pasadores, eh, o sea, brochecitos del cabello. Y vean, y les quitaron eh, el broche y así los vendieron. Que la neta, pues sí es muy buena idea porque para conseguir estas cosas ahorita está difícil. Y pues vean, este es un pandita muy padre y pues yo me lo quiero poner, ay Dios, en la uña. Claramente aquí se va a ver al revés. Pero pues queremos que se vea esto así. Aunque no sé si se anden atorando y todo eso. Pero todo sea nada más por la experiencia, ¿verdad? Porque yo no podría andar con una cosa de estas así mucho tiempo. Vean. Y es que además sí queda súper grande. Vean, este es un durazno, un huevito, una lechita, una piña, zanahoria, aguacate. Y pues trae varia decoración como cristalitos grandes, chicos. Estas que son caritas de Hello Kitty. Por acá trae estas que son como maripositas y como unas, eh, unos destellitos brillosos. Estas yo las compré por paquete. Ya tiene bastante tiempo que yo las compré. Me costó $160 el paquete con 12 piezas. Y pues como yo en ese tiempo las andaba buscando y eran las únicas que había encontrado, pues compré todo el paquete. El caramelito. Estos que son limoncitos, rosas, florecitas, una flor, arco iris. Esta es otra flor, heladitos, cristales, para que vean más o menos el tamaño. A comparación de estas otras. Y pues claramente estas sí son para uñas porque están más chiquitas. Claro que te puedes poner la que tú quieras. Pero vean. Ahí está. 
Estos son corazones, una fresa. Estos son como brillantitos de colores mate, una manzana. Igual cristalitos azules, aguacatito. Vean, aquí hay una mariposita como en 3D, una flor, pero son pequeñitas. No, ahí se alcanza a ver. Una piñita, más cristalitos transparentes. La cerecita que me encantó. Corazones como vintage, ¿no? Porque vienen combinados. Y unas uvitas, un panquecito con cara de oso. Este que es un heladito, también lo voy a voltear para que lo vean. Estos son corazones de colores. Cristalitos, este... Amarillos, otro helado, perlitas, una paleta de Mimi. Una paleta como de chocolate de Mimi. Igual chaquirón, otra paletita. Ahí se alcanza a ver. Otro panquecito y estas que son pues igual como destellitos. Un honguito. Un tarrito de miel, eh, sandías, eh, chaquirón morado, un huevito estrellado, una fresa rosita, cristalitos transparentes, frutitas en eh, fimo, una manzana, una fresa, eh, corazoncitos y más perlitas. Vean, esta es una conejita con su moño, cristalitos rosas, otro aguacate, estas son perlas, una fresa, estos son como gorritos o no sé qué es, una piña, esta eh, no sé qué sea, pero es fuchsia, como si fueran pétalos de rosa, no sé qué es eso. Eh, una piña, caritas de eh, estilo de mollis, otro honguito diferente, una florecita y unas mariposas con alas de florecita. Y ha llegado el momento de pegarme las figuritas, voy a ocupar monómero y acrílico transparente porque pues siento que con el pegamento no van a durar. Este voy a agarrar, también compré estos. Porque según yo para hacerme mis dibujos, no sé qué. Y pues algunos los he ocupado, pero pues obvio no sé dibujar en uñas. Solo los utilizo para hacerme unas líneas y todo. Y pues este, sí me salieron bien. Y bueno, ahora sí viene mi dolor de cabeza porque esto es lo que yo no sé hacer. Yo no sé hacer esto de las eh, perlitas, no me salen. O me salen unas y las demás ya no. Y pues bueno, he visto que para una perla grande solo lo limpias una vez. Y agarras, ¿no? Este. Y luego dejas que se... Ups, ya ven. Que se cristalice, es lo que tengo entendido. Y ya que se cristalice. ¿Ven? No me, no me queda por lo mismo. Y luego con las uñas menos. Uy. Voy a tratar de que quede aquí como la bolita para ahorita con la figura que sea plastino. Que tan hacia arriba. Bueno, voy a poner este. Y vean, así quedó, se ve padre, ya me está gustando esto. Vamos a tratar de que esto quede bien. A mí siempre se me echan a perder los pinceles porque no sé cómo se utilizan. Y lo peor, que no sé limpiarlos. Por más que le pongo líquido limpiador o lo que sea, siempre se me hacen bien feos. Así que pues, técnicas en uñas, ustedes disculparán. Y se hace lo que se puede. Ven, ahí va quedando. Va quedando lindo, va quedando lindo. A ver, vamos a ver qué más. Vean, ahí ya se empezó a hacer feo el pincel. Y pues creo que tengo que aquí, ¿no? Hacer esto. Y pues vean, así es como quedaron ya mis uñitas kawaii súper hermosas. Bueno, no sé si quedaron súper hermosas, pero a mí me encantaron. Muy económicas. Y vean, voy a poner aquí mi manita para que la vean. Tengo una florecita en color rosa, una conejita con su moño, una fresa rosita, unas cerecitas y un pandita en color lila. Y en la otra mano tengo... Una florecita lila, una fresa roja, un arco iris, un pandita fuchsia y un caramelito. Así es que así es como quedaron las uñitas. Ya nada más me falta ponerme cremita en las manos y todo. Y pues me voy a hacer unas fotitas muy lindas. Pero díganme qué opinan de estas uñitas súper económicas, bonitas y chulas. Bueno, si les gustan este estilo de uñas. Al final las uñas me duraron 5 días aproximadamente. Ya que no limé en la parte donde puse el acrílico para poner la figurita. Así es que ustedes sí háganlo. Y donde quiera que iba me chuleaban las uñas, se veían carísimas de París, de esas de salón, se ven divinas, eso sí están muy estorbosas ya que no podía meter mi mano a mi bolsa, el pantalón para sacar mis monedas, mi tarjeta, lo que sea que yo fuera a sacar de mi bolsa mis llaves o este abrocharme el botón del pantalón, era imposible, así es que sí son algo estorbosas, igual es cuestión de que te acostumbres. Pero se ven lindas por menos de 100 pesos. La uña de la marca JR me encantó. Ya que no se dobla y puedes hacer tus actividades normales. Así que pues 10 de 10. Espero que les haya gustado este videito Y pues ya saben, regálenme un like, suscríbanse a mi canal. Síganme en mis redes sociales. En Facebook, Instagram y TikTok me van a encontrar como Nayeche. Y yo los estaré viendo próximamente con un nuevo videito. Cuídense mucho y les mando muchísimos saludos.